ഹായ് എവറി വൺ അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് എവർക്കും ഹൃദയ നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാൻ അൻഷാർ അപ്പം നമ്മൾ ഐശ്വര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയുടെ നമ്മുടെ രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സോടുകൂടി ആരംഭിക്കുകയാണ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ നമുക്കറിയാം കെമിസ്ട്രി ആണ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് അല്ലെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി പോലത്തെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലെ പല പദങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ടാവും കൃത്യമായ ഒരു മലയാളം ടേം ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു രീതി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവാം നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ഇംഗ്ലീഷിലും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മലയാളത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് തരാറുള്ളത് അപ്പോൾ തുടക്കം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോമിസ് തരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ് യു ഫോളോ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലായിക്കോട്ടെ മലയാളത്തിലായിക്കോട്ടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുമായിരിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ സ്ലൈഡുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ കൂടി ഈ ഒരു ശാസ്ത്ര വിഷയമാണെന്നുള്ള പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ ടേംസിനെയും മലയാള പദങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ ടേംസിൻ്റെയും മലയാള പദങ്ങളൊപ്പം പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളായാലും മലയാളത്തിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി ആദ്യത്തെ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം രസതന്ത്രം എന്നാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കെമിസ്ട്രിയുടെ മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കെമിസ്ട്രിയെ പറ്റി ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് പറയാറുള്ളത് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ കമ്പോസിഷൻ സ്ട്രക്ചർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ചേഞ്ച്സ് ഓഫ് മാറ്റർ അതായത് മാറ്റർ മാറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ദ്രവ്യം ഒരു ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ കമ്പോസിഷൻ അതിൻ്റെ ഘടന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഇതിനെയെല്ലാം പറ്റി പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ രസതന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ റോബർട്ട് ബോയിലാണ് റോബർട്ട് ബോയിലാണ് എന്തായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് സ്കെപ്റ്റിക്കൽ കെമിസ്ട് ഇതുവരെ അങ്ങനെ കേരള പേസിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എസ് എസ് സിക്കൊക്കെ പലവട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് റോബർട്ട് ബോയിലിൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്കെപ്റ്റിക്കൽ കെമിസ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സംശയാസ്പദമായ രസതന്ത്രജ്ഞൻ എന്നുള്ളത് ഞാൻ മലയാളത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതിനൊരു മലയാളം വേർഷൻ എനിക്ക് എവിടെയും നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങാനും കേരള പി എസ് സിയുടെയും ഒരു രീതി അതാണല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്ത് ചുമ്മാ ഗൂഗിളിലിട്ട് മലയാളത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതേ പരിപാടി ഞാൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ് പക്ഷെ സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം മലയാളം പേരുള്ള ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ സ്കെപ്റ്റിക്കൽ കെമിസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സ്കെപ്റ്റിക്കൽ കെമിസ്റ്റിൻ്റെ ഓതർ ആരാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണടിച്ച് പറയാൻ പറ്റണം അത് റോബർട്ട് ബോയിലാണ് ഇനി മോഡേൺ കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവ് ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലാവോസിയാണ് ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലാവോസിയാണ് ഈ റോബർട്ട് ബോയിലിനെ പറ്റിയും ലാവോസിയെ പറ്റിയും എല്ലാം നമ്മൾ വഴിയെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അവരെ പറ്റിയും അവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ പറ്റിയെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അവരെ പറ്റി എന്ത് ചെയ്യാത്തത് ഒന്നും സംസാരിക്കാത്തത് ഇനി ഇന്ത്യൻ രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് പ്രഫുല്ല ചന്ദ്ര റായ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് കേരള പി സി പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് പ്രഫുല്ല ചന്ദ്ര റായ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യ
ഇലക്ട്രിഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് മേരി ക്യൂറി നോബൽ സമ്മാനം നേടിയതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മൾ നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു വർഷം ആചരിച്ചത് എന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ രസതന്ത്രം പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പോയിന്റുകളും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോവാണ് മാറ്റർ മാറ്റർ എന്ന് വെച്ച് എന്താണ് മലയാളത്തിൽ ദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ മലയാള ആദ്യം മലയാളം ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും അതായത് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഒക്യുപൈ സ്പേസ് ഒരു ഒരു ഒക്യുപൈ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്പേസ് ആവശ്യമുണ്ട് പ്രോസസ് മാസ് അതിന് എന്തുണ്ടാവണം ഭാര ഉണ്ടാവണം ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ഫെൽഡ് ബൈ വൺ ഓർ മോർ സെൻസ് ഒന്നോ അതിലധികമോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതായ തൊട്ടാൻ കഴിയുന്നത് മണക്കാൻ കഴിയുന്നത് രുചിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതുമായ എന്തിനെയും നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയും മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവ്യം എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയും ഇതൊന്നും ഒരു ചോദ്യം വരില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഒക്യുപൈ സ്പേസ് പ്രോസസ് മാസ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ഫെൽഡ് ബൈ വൺ ഓർ മോർ സെൻസസ് ഈസ് കോൾഡ് മാറ്റർ അപ്പം അത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഈ മാറ്ററിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഈ ദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വളരെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് വെരി സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിന് അദ്ദേഹം പേരിട്ട് വിളിച്ചത് അണു എന്നാണ് അങ്ങനെ വിളിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മഹാഋഷി കാണാതനാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഹി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് മാറ്റർ ആർ കമ്പോസ് ഓഫ് വെരി സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് കാൾഡ് അണു എല്ലാ ദ്രവ്യങ്ങളും നിർമ്മിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അത് രൂപ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അണു എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ചെറിയ 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 പാർട്ടിക്കിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ന് ആദ്യമായി പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആരാണ് മഹാഋഷി കാണാതനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡെമോക്രേറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് ചിന്തകൻ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നത്തിങ് എക്സിസ് എക്സെപ്റ്റ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് എം ടി സ്പേസ് എവറിഥിങ് എൽസ് ഇസ് ഒപ്പീനിയൻ ഇത് ചുമ്മാ ഒരു ഒരു കോട്ടൊക്കെ തന്നിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് എവിടെ ഞാൻ ചോദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് നത്തിങ് എക്സിസ് എക്സെപ്റ്റ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് എം ടി സ്പേസ് എം ടി സ്പേസും ആറ്റംസ് ഒഴികെ ലോകത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ എം ടി സ്പേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആറ്റംസ് ബാക്കിയെല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം അഭിപ്രായങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ന അഭിപ്രായപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഗ്രീക്ക് ചിന്തകനായിരുന്ന ഡെമോക്രറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് ഇതിന് എന്ത് പേരിട്ടത് ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിട്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പേര് വന്നത് എവിടെ നിന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റോമോസ് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് അറ്റോമോസ് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിനർത്ഥം ഇൻഡിവിസിബിൾ എന്നാണ് അവരന്ന് വിചാരിച്ചത് ഈ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പിന്നീട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഏറ്റവും ചെറുതാണെന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് ശാസ്ത്രം വളർന്നപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണും ന്യൂട്രോണും വേറെ കുറെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അല്ലെ അവയെ പറ്റിയെല്ലാം നമ്മൾ വഴി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിട്ട വ്യക്തിയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോക്രറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അത് ആ പേര് വന്ന വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമോസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് അറ്റോമോസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനർത്ഥം ഇൻഡിവിസിബിൾ അഥവാ വിഭജിക്കാനാവാത്തത് എന്നാണ് ഏത് വാക്കിനർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത് അറ്റോമോസിന് അർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ മാറ്ററിനെ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കാലങ്ങളായിട്ട് അറിയുന്നതാണ് മൂന്നായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സോളിഡ് രണ്ട് ലിക്വിഡ് മൂന്ന് ഗ്യാസ് അല്ലെ സോളിഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഖരം ഖരവസ്തു സോളിഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഖരം ലിക്വിഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ്രാവകം ദ്രാവകം നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ലിക്വിഡ് ദ്രാവകം ഗ്യാസ് എന്താണ് വാതകം എന്നിങ്ങനെ വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള മൂന്ന് വസ്തുക്കളായിട്ട് മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് തിരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും ഒന്നിൽ നി
സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആവണം എന്നിട്ട് ഗ്യാസ് ആവണം അല്ലെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടു നടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലാതെ സോളിഡ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു മലയാളത്തിൽ ഉത്പദനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സം സബ്സ്റ്റൻസ് വെൻ ഹീറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടു ഗ്യാസ് വിത്തൌട്ട് ഫോമിംഗ് ലിക്വിഡ് നമുക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ കർപ്പൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ കാംഫ്തലിൻ ബോൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാംഫ്തലിൻ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കാംഫർ സോറി കാംഫ്തലിൻ അല്ല നാഫ്തലിനും കാംഫറും കൂടി കൂടി വന്നാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ക്യാമ്പർ കർപ്പൂരം കർപ്പൂരം നാഫ്തലിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പാറ്റ ഗുളിക നമ്മുടെ കൂറൊക്കെ കിടന്ന ഗുളിക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം എന്ത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളാണ് സബ്ലിമേഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഇവയെല്ലാം ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറും ഇടയിലുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് ഫേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവരെടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പോകുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കില്ലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സബ്ലിമേഷൻ അഥവാ ഉത്പാദനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിന്തിക മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലും നാച്ചുറലി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരേ ഒരു വസ്തു ഏതാണെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതായത് നാച്ചുറലി നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതെ സോളിഡ് ആയിട്ടും ലിക്വിഡ് ആയിട്ടും ഗ്യാസ് ആയിട്ടും നാച്ചുറലി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതിദത്തമായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ സാധനങ്ങളും ആ സാധനം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ പലരും എന്താ പറയുക തലപ്പൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ആ സാധനം ഏത് മാത്രമാണ് അത് നമ്മുടെ വെള്ളം മാത്രമാണ് വെള്ളം ജലം മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലി സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് നാച്ചുറലി ഇൻ ഓൾ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്സ് അതായത് സോളിഡ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഖരമായിക്കൊള്ളട്ടെ ലിക്വിഡ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ദ്രാവകമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഗ്യാസ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ വാതകമായിക്കൊള്ളട്ടെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും നാച്ചുറലി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ പറ്റി പഠിച്ചു സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ പറ്റി പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ആണ് കാലക്രമേണ ശാസ്ത്രം വളർന്നപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം മറ്റു പല തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ദ്രവ്യത്തിന്റെ പല തരത്തിലുള്ള രൂപഭാവങ്ങളെ പറ്റി എന്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന സോളിഡോ ലിക്വിഡോ ഗ്യാസോ ഒന്നുമല്ല അത് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രൂപമാണ് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്താക്കി കണ്ടു നമ്മൾ നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ആയിട്ട് കണ്ടു ദ്രവ്യത്തിന്റെ നാലാമത്തെ രൂപമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മാത്രമല്ല അതിനകത്തുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയണൈസ്ഡ് ഗ്യാസ് അയണോ അയോണീകരിക്കപ്പെട്ട വാതകങ്ങളും വിത്ത് സൂപ്പർ എനർജറ്റിക് ആൻഡ് സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് പാർട്ടിസ് അതായത് അവർക്ക് ഒരിക്കലും അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരിങ്ങനെ എന്താ പറയുക ചിതറ തെറിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന അയണീകരിക്കപ്പെട്ട വാതകങ്ങളുടെ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ഏതാണെന്നൊക്കെ കേരള പി സി ഫണ്ട് വളരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയി ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കാണാറില്ല ബിക്കോസ് എന്താണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചോദ്യം എന്ത് ചെയ്തു പോയി കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയി അപ്പൊ അയണൈസ്ഡ് ഗ്യാസ് സൂപ്പർ എനർജറ്റിക് ആൻഡ് സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് പാർട്ടിക്കൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം ദ്രവ്യവും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രൂപം ഏതാണ് പ്ലാസ്മയാണ് അത് മറക്കരുത് കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം ദ്രവ്യവും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാറ്റർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിവേഴ്സിലെ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്സംശയം നിങ്ങൾ പറയണം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്ലാസ്മയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാസ്മയെ പറ്റി പഠിച്ചത് ഫോർത്ത് സ്റ്
ലോ ഡെൻസിറ്റിയുള്ള വളരെ കുറഞ്ഞ സാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു ഗ്യാസിനെ വളരെ കുറഞ്ഞ താപനിലയിൽ തണുപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ബോസ്റ്റൈൻ ബോസൈൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിന് തന്നെ മറ്റൊരു പേരാണ് സൂപ്പർ ആറ്റം ഈ അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് പരീക്ഷകൾ ചോദിച്ചു കണ്ടതാണ് ബോസൈൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ബോസൈൻസിൻ കണ്ടൻസേറ്റിനെ പറ്റി പഠിച്ചത് പേര് പറയുന്നത് പോലെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സത്യേന്ദ്രനാഥ് ബോസും ഇന്ത്യക്കാരനും ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനും കൂടിയാണ് ഒരു സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ഗ്യാസിനെ വളരെ നന്നായി തണുപ്പിച്ച് തണുപ്പിച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് രൂപീകരിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയും വിളിക്കുന്നുണ്ട് സൂപ്പർ ആറ്റം എന്ന പേരിലും വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ചെണ്ണം ആയില്ലേ ഇനി ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഉണ്ട് ആറാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ തെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ആണ് ആറാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ തെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ആറ് കഴിഞ്ഞ് ഏഴും എട്ടും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എസ് സി ആർ ഡി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നത് എസ് സി ആർ ഡി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അനുസരിച്ച് ആറാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ആണ് ആറാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ തെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണം കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ആയിട്ട് സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റേറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് വേറെയും ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എൻ സി ആർ ടിയിലും എസ് സി ആർ ടിയിലും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിലോ തൽക്കാലത്തിന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ആറാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ആണെന്നും അനദർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്നും എന്താണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് പഠിപ്പിക്കാതെ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇതുവരെ ഒഫീഷ്യലി വെരിഫൈഡല്ല നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹിന്ദി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അത് അപ്രൂവ് ആയി അതെല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആറാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ആണെന്ന് കിട്ടി നാല് പ്ലാസ്മയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അഞ്ച് ബോസ് ഐൻസ്റ്റൈൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ആണ് ആറ് തെർമിയോണി കണ്ടൻസേറ്റ് ആണ് ഏഴാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നിരിക്കും പുതുതായി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ആണ് സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി ഈ രണ്ടെണ്ണം തെർമിയോണി കണ്ടൻസേറ്റ് ആയാലും സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയാലും ഇതൊക്കെ ലബോറട്ടറികളിൽ വളരെ കൃത്യമായ എന്താ പറയുക മേൽനോട്ടത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായ കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ തെർമിയോണി കണ്ടൻസേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നും പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാറ്റർ അല്ലേ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് പ്ലാസ്മ ബോസൈൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് തെർമിയോണി കണ്ടൻസേറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇത്രയേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളോ അല്ല ഇത് നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാണ്ട് കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്താണ് എലമെൻറ്റ് എന്താണ് മിക്സ്ചർ എന്താണ് അത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് എവിടെ പഠിക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി നമ്മളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നതിന് കേട്ടിരുന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് അക്കാഡമീസ് ഹാപ്പ് നൈസ് 